وقتی میگیم تمرکز ذهنمون معمولا میره سراغ تمرکز در کار میگیم تمرکز داشته باشیم که بهره وریمون بره بالا که سریعتر کار کنیم که بهتر کار کنیم که خلاقیتمون بیشتر بشه ولی یه چیزی هست که حواسمون نیست تمرکز به کیفیت روابط اجتماعیمون هم کمک میکنه این ویدیو درباره اینه من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاس اولین بار که ما در بی پلاس از تمرکز صحبت کردیم کتاب فوکس رو داشتیم میخوندیم تمرکز از آقای دانیل گولمن ایشون یه حرف جالبی توی اون کتاب میزد میگفت که تمرکز داشتن به کیفیت روابط اجتماعیمون هم کمک میکنه حرف اون موقع بر من تازه بود یه خوردم عجیب بود ولی بعد یه آزمایش هایی کردم دقت کردم ببینم وقتی دارم با یک کسی معاشرت میکنم صحبت میکنم چقدر تمرکز دارم بعد ارزیابی کنم ببینم اون معاشرت اون صحبت اون رابطه کیفیتش چطوره این کاری که کردم کم کم متوجه شدم که روابطی معاشرتایی گفتگوهایی که کیفیت بالا دارن یه دلیلش اینه که تمرکز من توشون زیاده اون موقع دارم خیلی حواسم رو جمع میکنم به حرف به حرفی که طرفم داره میزنه و به حرفی که خودم میخوام بزنم اینجای خورده ای حرف گلدمن بر من بیشتر معنی دار شد محکم تر شد ریشه حرفش هم ساده است یعنی راحت میشه فهمیدش میگه که ما همدلیمون کم شده آقای دانیل گلدمن میگه که ما امپاتیمون کم شده همدلیمون کم شده همدلی یعنی چی خیلی ساده یعنی اینکه ما از احساسات دیگران و هیجانات دیگران با خبر باشیم بهشون آگاه باشیم همدلیمون که کم شده رفتار همدلانه که کمتر از همون سر میزنه یعنی اینکه که حواسمون خیلی به خودمونه برای اینکه که حواسمون به بقیه باشه باید وقتی که اونها صحبت میکنن وقتی با اونا داریم معاشرت میکنیم توجهمون و تمرکزمون روی صحبتهای اونا هم باشه اینجاست که در روابط اجتماعی هم پای تمرکز میاد وسط شاید هم یه عجیب باشه واقعا که مثلا ما برای روابط اجتماعیمون هم الان دیگه لازمه که تمرین کنیم تکنیک های یاد بگیریم که مثلا تمرکزمون بره بالا ولی وقتی ریشه ای بهش نگاه میکنیم میبینی حرف عجیب غریبی نیست دیگه ما اگه احساسمون و ادعامون اینه که با این همه ابزار و اتفاقات و اطلاعات و اینا تمرکزمون کم شده خب اون تمرکز رو فقط واسه کار کردن نمیخواستیم که اون تمرکز رو برای اینکه همدیگه رو بهتر بفهمیم و با همدیگه درستتر و راحتتر صحبت کنیم من میخواستیم برای اینکه متوجه این بشیم که نفر مقابل ما دنیا رو چطوری میبینه از کجا اومده که این حرف رو داره میزنه چی تو ذهنشه که اینو میگه چی داره میگه اصلا دقیقا اینم احتیاج به تمرکز داره با حواسی که پرته نمیشه یک گفتگوی خوب داشت حالا شما بگو گفتگو اصلا گفتگوی خیلی معمولیه در مورد مسئله عمیق و پیچیده هم نیست فهمیدن دیگری همدلی داشتن احتیاج به یه حدی از تمرکز داره که اون حدی از تمرکز رو داشتن هم واقعا لازمی که براش تمرین کنی براش تکنیک یاد بگیری حواست به هیچ جمع باشه تمرکز پس فقط واسه کار کردن نیست که به دردمون میخوره همدلی هم گلمن میگه که سه جور همدلی داریم همدلی شناختی داریم همدلی هیجانی داریم و همدلی مراقبانه داریم همدلی شناختی اینه که من بتونم دنیا رو از چشم شما ببینم من بتونم احساسات تو رو فکر تو رو درک کنم همدلی هیجانی میگه من بتونم هیجانات تو رو هم بفهمم این دیگه بیشتر از اینه که فقط دنیا رو از چشم تو ببینم هیجانات مردم رو هم بتونم درک کنم همدلی مراقبانه هم اینه که میگه یه کسایی که مثلا میرن به همش به کمک دیگران وقتی دیگری داره درد میکشه خودشون خود جوش میرن سعی میکنن که دردش رو کم کنن اینا همدلی مراقبانه دارن اینا انواع همدلی از نظر آقای گلمن و حرف کلیش اینه که همدلی ما کم شده امپسی ما آمده پایین چون خیلی داریم به خودمون توجه میکنیم و چون تمرکزمون روی روابط اجتماعیمون کمه من خودم برای اینکه اینو تست کنم حرفشو ببینم چقدر برای من درسته یا نه آمدم با همسرم صحبت که میکردم سعی کردم ناظر باشم به رفتار خودم و ببینم که چقدر توجه دارم چقدر تمرکز دارم نشستیم با هم داریم صحبت میکنیم من چقدر تمرکز دارم در درک این حرفی که او داره به من میزنه برای اینکه بفهمم واقعا چی داره میگه و احساساتش چیه دنیا رو چطوری داره میبینه که این حرفو داره میزنه شرایطو چطوری داره میبینه که اینو میگه و دقت کردم که وقتی با تمرکز این کارو میکنی خیلی فرق میکنه 
خیلی فرق میکنه خیلی بهتر میفهمم نه اینکه لزوما موافق تر میشم ولی میفهمم چی داره میگه همدلی دارم با حرفی که داره میزنه درکش میکنم بعد دیدم فقط این نیست من وقتی با همکارم هم صحبت میکنم اصلا موضوع موضوع کاری نیست با دوستم هم صحبت میکنم بعد بزرگترش رو وقتی دیدم که با دخترم صحبت میکنم وقتی دارم باهاش وقت میگذرونم بازی میکنم وقتی تمرکز میکنم کیفیت اون نیم ساعت یه ساعت بازی ما خیلی بالاتره پس تمرکز بر من فقط این نیست که میخوام کار عمیق کنم میخوام یه چیزی تولید کنم باید حواسم پرت نشه من بازی هم که میخوام بکنم با دخترم باید حواسم باشه که باید یاد بگیرم اینجا متمرکز باشم تکنیک تمرکز اینجا هم قراره به درد من بخوره چون قراره کیفیت رابطه ما رو بهتر کنه این شد بر من یه نکته مهمی تمرکز اگه یه چیزی رو میخوام دربارش واکنش نشون بدم یه توییتی خوندم و احساس کردم که خوشم نیومده ازش بعد فکر میکنم که مثلا تمرکز دارم الان درست فهمیدم چی میگه اون تمرکزی که لازم داره برای اینکه بفهمی حرفش چیه رو من دارم یا اینکه نه مثلا از دستشوی اومدم بیرون دارم میدونم برم توی یه جلسه یه چیزی دیدم خوشم نیومده اگه واکنش نشون بدم اگه حرفی بزنم این حرف احتمالش خیلی زیاده که بنا شده باشه روی یه درک اشتباهی از اون توییت چرا چون من تمرکز ندارم برای اینکه مطمئن بشم میفهمم حرف طرفم و احتیاج دارم به تمرکز و وقتی اون تمرکز رو ندارم واکنش من ممکنه بر اساس این باشه که نفهمیدم حرف و همدلیم خیلی کمه نمیدونم طرف چی داره میگه از کجا اومده داره این حرفو میزنه و این میتونه اول گرفتاری های خیلی زیادی باشه پس مغز حرف چی بود خلاصه حرف چی بود این بود که من نه فقط برای اینکه کارمند بهتری بشم نه فقط برای اینکه خلاقیتم بیشتر بشه بهره بریم بره بالا بلکه برای اینکه پدر بهتری بشم برای اینکه همسر بهتری باشم برای اینکه دوست بهتری باشم برای اینکه فرزند بهتری باشم لازم دارم کیفیت روابط هم ببرم بالا برای اون لازم دارم تمرکزم زیاد بشه حداقل تو این دنیای پر از حواس پرتی که من دارم توش زندگی میکنم لازم دارم تمرکزم زیاد بشه اونم یه طوری نیست که بشینم فکر کنم تمرکزم زیاد شو بعد اون زیاد بشه نه احتیاج دارم تکنیکاشو یاد بگیرم احتیاج دارم تمرین کنم اینطوری شد که تمرکز برای من موضوع مهم میشد شد یکی از کنجکاویایی که بیشتر دوست دارم برم سراغش بیشتر دوست دارم دربارش چیز بخونم یاد بگیرم امیدوارم که به درد شما هم بخوره در کانال یوتیوب بی پلاس درباره این جور چیزا صحبت میکنیم من میرم سر رشته کنجکاوی رو که دارم میگیرم یه چیزی یه جایی میخونم میام سعی میکنم خلاصش رو برای شما تعریف کنم من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس